ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற சுகர்னால் ஏற்படுற கசப்பான விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சராசரியாக ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை சாப்பிட்றாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோ சர்க்கரை நம்ம உடம்புல போயிட்ருக்குங்க நம்ப முடியுது அவங்கனால சரி பெரியவங்க தான் அறுபது கிலோக்கு மேலே சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தா குழந்தைங்க மட்டும் என்ன கம்மியாக சாப்பிட்றாங்க ரொம்பலாம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்க நம்மளை விட ஒரு அஞ்சு கிலோ கம்மியாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் சுகர் நிறைஞ்ச ஃபுட்ஸை சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இந்த சுகரில் ஏதாவது சத்து இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை வெறும் எம்டி கேலோரிஸ் தான் நோ ப்ரோட்டீன்ஸ் நோ மினரல்ஸ் ஒரு நியூட்ரின் வேல்யூஸ் கூட கிடையாது சுகர் நம்ம சேர்த்துக்கவே கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம மசில்ஸ்க்கு தேவையான எனர்ஜி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற சுகர் மூலியமாக தான் கிடைக்குது பட் தேவையான அளவை விட ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றோமோன்னு நம்ம ஃபுட் லிஸ்ட் அடிக்கடி செக் பண்ணுறது நல்லது நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற சுகர் உங்கள் உடம்புல என்னவா ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு தெரியுமா இப்போ நீங்கள் ஓடி ஆடி ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மசில்ஸ்க்கு நேச்சுரலாகவே ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் குளுக்கோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படும் போது அந்த குட் கேலோரிஸை யூஸ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் இன்கேஸ் ஃபிசிக்கலாக வேலை எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கும்போது அதே சுகர் அன்யூஸ்டு கேலோரிஸாக ஃபேட்டாக டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ டைம்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்ற சுகர் உங்கள் பாடியில் நல்ல எனர்ஜியாகவோ அல்லது ஃபேட்டாகவோ கன்வெர்ட் ஆகுதுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக நடக்குதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது நம்ம ஃபுட்ஸில் இருக்கிற சுகர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெக்டோஸ் சுக்ரோஸ் மால்டோஸ் அல்லது குளுக்கோஸ்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் நம்ம உடம்புல போய் சேரும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மோனோசாக்ரைட்ஸ் டைசாக்ரைட்ஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெக்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற சுகர் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் மோனோசாக்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளஸ்டான ஸ்ட்ரக்சர் இது ஸோ சாப்பிட்ட உடனே யூஸ்ஃபுல் அல்லது ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதனால தான் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் தோலோட சாப்பிட்ணும் வெறும் ஜூஸாக சாப்பிட்டா உடனே பிளட் சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான சுகர் ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரோஸ் அல்லது லாக்டோஸ்னு சொல்லலாம் இது நம்ம குடிக்கிற பால் நம்ம ஆட் பண்ணுற டேபிள் சுகர் ஜாகிரி பனவெல்லம் இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸில் இருந்து வர சுகர் ஃபார்ம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டைசாக்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்ட்ரக்சர் பட் ஸ்டில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பிரேக் டவுன் ஆகி குட் ஆர் பேட் கலோரிஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஃப்ரெக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸ் உள்ள ஃபுட்டை நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடும்போது அதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் கேக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது ஒன்ஸ் டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதும் உங்கள் பிரெயின் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை இந்த ஃபுட்டில் தேட ஆரம்பிக்கும் பட் சுகர் மட்டுமே இந்த ஃபுட்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறனால போதுமான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காமல் வெறும் எம்டி கேலோரிஸ் மட்டுமே தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம உடம்புக்கு போதுமான சத்து கிடைக்கலன்னு ஸோ இன்னும் சாப்பிட்ணுன்னு நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றதுக்கு பிரெயின் நம்மளை தூண்டிவிடும் அடுத்தது குளுக்கோஸ் அரிசி கோதுமை போன்ற தானியங்கள் பீன்ஸ் போன்ற பயிறு வகைகள் இதில் இருக்கிற தான் இந்த சுகர் ஃபார்ம் மல்டிபிள் சுகர் அல்லது மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர்னு சொல்லலாம் இந்த நேச்சுரல் சுகர் ஃபார்ம் தான் நிறைய டைம் எடுக்கும் பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு இதை பாலிசாக்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் உள்ள ஃபுட்ஸை நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு எந்த சுகர் ஃபார்ம் இன்டேக் ஓகேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மற்றும் ப்ரீ டயாபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மோனோசாக்ரைட்ஸ் மட்டும் டைசாக்ரைட் சுகர் எடுத்துக்கக்கூடாது சர்க்கரை நோயாளிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர்ஸ் இருந்தால் கூட டாக்டர்ஸ் அதை கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் மற்றும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோ சுகர் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் உங்களுக்கு கம்மியான சைட் எஃபெக்ட்ஸை தரும்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற சுகர் இன்டேக் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக ஒன்பது டீஸ்பூன் அதாவது முப்பத்தேழு கிராம் வரைக்கும் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டீஸ்பூன் அல்லது இருபத்தஞ்சி கிராம் வரைக்கும் சுகர் சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறாங்க ஆடட் சுகர் அதாவது நம்ம காஃபி டீயில் சர்க்கரை கலந்து குடிக்கும்போதோ வீட்டில் கேக்ஸ் அல்லது ஸ்வீட் செய்யும்போது நம்மளாம் ஆட் பண்ணுற சுகர் லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள
ரெண்டு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம குடிக்கிற ஒரு கப் பாலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வெஜிடபிள்ஸில் கூட சுகர் இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரி சர்விங்கில் ஒரு தக்காளி சாப்பிடும்போது ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் உங்கள் உடம்புல சேர்க்கப்படுது இதே டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் ஆஃப் ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஈக்குவலான சுகர் லெவல் இருக்குது அதே பொட்டேட்டோவில் மூணு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் கிட்ட இருக்கு கேபேஜ் ப்ரோக்கலி ஸ்வீட் கார்ன் போன்ற வெஜிடபிள்ஸில் ஒன் கப் ஆஃப் வெஜிடபிள் எடுக்கும்போது டூ டு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் சுகர் லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இதில் இருக்கிற சுகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் ஹெல்த்தி சுகர்னு சொல்ல முடியாது பட் இதோட சேர்த்து வைட் வைட்டமின்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எனர்ஜின்னு கிடைக்கிறனால இது நம்ம உடம்புக்கு கொஞ்சம் நல்லதுன்னே சொல்லலாம் ப்ராப்பரான குக்கிங் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணால் இந்த ஃபுட்ஸில் இருக்கிற சுகர் கூட நம்ம கம்மி பண்ண முடியும் பட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆடட் சுகர் நிறைஞ்ச ஃபுட்ஸை இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் அளவுக்கு மீறி எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்மளில் நிறைய பேர் ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடித்தா நல்லதுன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் இப்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஆப்பிள் ஆர் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதில் டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் லெவலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏற்கனவே ஜூஸில் இருக்கிற ஃப்ரக்டோ சுகரோட சேர்த்து இந்த டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் நம்ம உடம்புல போயிட்டுருக்கோம் ஒரு கோக் அல்லது பெப்சி கேன் எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகருக்கு மேலே ஆட் ஆகிருக்கு ஒன் சர்விங் ஆஃப் கெச்சப்பில் மூணு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் மேலே ஆட் ஆகிருக்கு இது நம்ம காமனாக சாப்பிட்ற பிஸ்கெட் பேக்கெட்டோட ஒரு லேபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிஸ்கெட்டில் எட்டு கிராம் ஆஃப் சுகர் அதாவது டூ டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஆட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு ஃபேமஸான சாக்லேட் பாரோட இந்த லேபிளை பார்க்கலாம் ஃபோர் பீசஸ் ஆஃப் சாக்லேட் பிளாக்ஸில் மொத்தமாக நாலு டீஸ்பூனுக்கு மேலே சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் எவ்வளோ சுகர் இன்டேக் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் நம்ம சுகர் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்ஸை சாப்பிடும்போது ஏற்படுற சைடு எஃபெக்ட்ஸில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது டயபெட்டிஸ் மற்றும் டூத் இன்ஃபெக்ஷன் கம் ப்ளீடிங் இதெல்லாம் இதை தவிர ஏற்படுற முக்கியமான நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் மற்றும் இன்டெஸ்டின்ல வர கேன்சருக்கும் அதிகமான பிளட் சுகர் லெவலுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹை பிளட் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஃபாஸ்டாக இருக்கும்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபேஸில் அதிகமான சுருக்கம் ஆக்னே ப்ராப்ளம்ஸ் போன்ற ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் சுகர் இன்டேக் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு காமனான இஷ்யூவாக இருக்குது மேலும் பாடி மெட்டபாலிசம் அஃபெக்ட் பண்ணி உடல் எடை அதிகமாக்குறதுக்கும் காரணமாக இருக்குது அதிகமான சுகர் இன்டேக் இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெப்டின் மற்றும் இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நமக்கு அதிகமான பசியை தூண்டி விடுறது தான் சுகர் பேர்ன் ஆகாமல் நம்ம தொப்பையையும் அதிகரிக்குது உலகத்தில் இருக்கிற ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இருதய நோய் தான் இதுக்கு மெயினான ரீசன் கூட ஹை பிளட் சுகர் தான்னு தெரிஞ்சும் கூட நிறைய பேர்னால சுகர் இன்டேக்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிறது இல்லை இதுக்கு காரணம் அடிக்ஷன் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் மாதிரி சுகர் சாப்பிட்டா தான் சிலருக்கு டோப்பமேன் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு திருப்தியை அடைய முடியுது ஸோ சுகருக்கு ஃபுல்லாக அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க நினச்சா கூட ஸ்டாப் பண்ண முடியுறது இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஜூஸஸை கன்வெர்ட் பண்ணாமல் அதோட நேச்சுரல் ஃபார்ம்லேயே சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சாதத்தை வடித்து சாப்பிட்ட பழகுங்க குழந்தைங்கள் கூட கடையில் விற்கிற சாக்லேட்ஸை பழக்காமல் வீட்லேயே வெள்ளம் தேன் தேங்காய் பால் போன்ற நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ்ஸை ஆட் பண்ணி செய்கிற ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட கொடுங்க ஃப்ரைட் பொட்டேட்டோஸ்க்கு பதிலாக பாயில்டு பொட்டேட்டோ சாப்பிட்லாம் ஒயிட் பிரெட்க்கு பதிலாக ஹோல் கிரெயின்ஸ் உள்ள பிரெட்டை சாப்பிடுங்க சாலட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவா டொமேட்டோ ஆனியன் கேபேஜ்லாம் சேர்க்காமல் எந்த ஃபார்மில் அதை சாப்பிட்டா சுகர் நம்ம உடம்புல கம்மியான லெவலில் போய் சேரும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ஆடட் சுகர் ஃபுட்ஸை லிமிட் பண்ணுறது நல்லது சுகரே சேர்த்துக்க வேண்டான்னு நான் சொல்லலை சாப்பிட்ற சுகரை ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் உங்கள் மசில்ஸ்க்கு எனர்ஜியாக குட் கேலோரிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான வழியை என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் போன்ற ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை கொஞ்சம் ரெகுலராக ட்ரை பண்ண பாருங்கள் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்